Natumaini umzima buheri wa afya mtazamaji wa Star TV na nikukaribisha katika sheria zetu. Ni kipindi kinachokupa nafasi ya kufahamu mambo mbalimbali ya usio sheria na kijamii vile vile. Na kwa siku leo kubwa ambalo tangazia hapa ni makundi maalum kuelekea uchaguzi mkuu. Mgeni wangu ni Emmanuel Simon, huyu ni katibu mkuu wa chama cha wasiona taifa na vile vile hapo baadaye nitaungana na mgeni wangu Haji Madebe, huyu ni mwenyekiti kutoka chama cha wasiona wilaya ya Ilala. Langu jina ni Athmani Mihula. Na kusitu, baki hapo hapo ili kufahamu mambo mengi zaidi kuhusiana na mada yetu ya leo. Karibu. Katibu karibu sana katika kipindi cha sheria zetu. Asante sana ndugu mtangazaji. Uh, sawa sawa. Na kama nilivyotambulisha hapo awali kwamba leo tunaangazia makundi maalum kuelekea uchaguzi mkuu kama tunavyofahamu kwamba Mwishoni mwa mwaka huu mwezi Oktoba eh, Tanzania tafanya uchaguzi wa kuchagua madiwani wa bunge na rais. Sasa tunaangazia makundi maalum na leo nimepata bahati kufanya kipindi na eh, na watu eh, wenye ulemavu wasiona kutoka kutoka chama cha wasiona Tanzania. Labda utuambie eh, eh, uchaguzi unaelekea uh, na kuna changamoto gani? Eh, kusiana na ushiriki wenu eh, kupewa elimu na vitu vingine muhimu katika kuelekea uchaguzi huu mkuu unaotarajia kufanyika mwishoni mwa mwaka huu karibu asante sana ndugu mtangazaji eh, wali yote ni sema shukrani kwa kituo cha uh, Star Time nini Star TV mm. lakini pia kwa walio tualika na bila shaka kugaramia kipindi hiki watu wa kituo cha sheria na haki za binadamu mm. Ni kweli kama ulivyosema ndugu mtangazaji saa e, tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu e, na kuna hitajika kweli kila mtanzania ahusishwe katika mchakato inayoendelea kwa ukamilifu wake. Na kwa hivyo ni kweli pia kwamba kwa watu wasioona e, kuna changamoto ambazo bado tunaziona ambazo e, haziweki mazingira mazuri ya kutuandaa kwa ajili ya uchaguzi huo. Kwanza e, elimu ya mpiga kura bado haijaweza kupatikana kwa wasioona. Sisi kama cha wasioona tumeendelea kufanya juhudi za kupata rasilimali kwa ajili ya kutoa elimu hii lakini bado hatujafanikiwa vya kutosha. Na kwa hivyo tunafikiri kwamba kama E, hatua ya kupiga kura na michakato mingine itakayoendelea zaidi watu wasioona wao hawajapata elimu ya mpiga kura ya kutosha wanaweza wasipige kura kikamilifu kwa sababu tunasema kwamba maamuzi huwa yanatokana na uelewa kwamba kama unauelewa juu ya jambo fulani unalopaswa kulifanyia maamuzi utafanya maamuzi yaliyo sahihi kwa hiyo kama itafika mpaka wakati wa kupiga kura hatuna elimu ya kutosha ya mpiga kura bila shaka hatutapiga kura kutokana na uelewa na kwa hivyo hatutapiga kura kwa ufanisi. Lakini linaloendana na hilo ni kwamba kwa wasioona huwa kuna changamoto ya siku yenyewe ya kupiga kura. Katika maana kwamba e, vifaa vya kupigia kura vingi viko kwenye maandishi ya wino na wasioona hawawezi kuyasoma yale maandishi. Kwa hivyo kutahitajika kuwe na namna ya kuwa na chombo cha kupigia kura ambacho mtu asiyeona anaweza kukitumia kwa kujitegemea na kwa usahihi. Miaka ya nyuma tume ya uchaguzi wamewahi kutengeneza kitu kinaitwa tactile ballot folder. Lakini chombo kile au karatasi ile ambayo ina maandishi ya nukta nundu haijawahi kufahamika vya kutosha kwa wasioona. Na kwa hivyo kwenye chaguzi za 2010 15 hakikutumika vya kutosha na kwa hivyo wa, wasiona waliendelea kupiga kura kwa kutegemea watu wengine. Sawa katibu katibu eh, hapo hapo mm -hmm. umezungumzia changamoto ya elimu na uh, siku ya kupiga kura kwa maana vifaa bado ni changamoto kweli. Na uh, chaguzi eh, mkuu si wa kwanza kufanyika hapa nchini. Okay. Uh, toka mwaka mbili baada Tanzania kuiridhia eh, kuingia katika mfumo wa kidemokrasia tumepita chaguzi kadhaa. Sasa uh, kilio chenu ndio hichi. 
wenye mamlaka kwa maana tume ya uchaguzi wanasemaje kuhusiana na hili kutakuwa hizi changamoto ambazo nawakabili uh, ni, ni, ni kweli ndugu mtangazaji tumekuwa tukishiriki katika chaguzi na hasa tukianza hizo za vyama vingi tatu na tano mm. 2000 na kadhalika mm. tume ya uchaguzi mwaka jana walituita eh, sisi watu wenye ulemavu kwa ujumla wake wakatuambia wana mikakati ya kutushirikisha kwenye maandalizi yote yanayoendelea lakini nikiri pia kwamba tangu tulipofanya kikao kile hatujakuwa na taarifa za hivi karibuni kumekuwa na na, na, na huu mchakato wa kuuisha daktari la mpiga kura na e, walituambia kila wanapoenda watawashirikisha watu wenye ulemavu sijaweza kupata taarifa za Uh, hakika kwamba walifanya hivyo kweli mm. kwa mfano kwa, kwa hapa Dar es Salaam zoezi na pili ilikamilika hivi karibuni mm. lakini si kupata taarifa kwamba wakati wanajipanga kwa ajili ya uhuishaji wa, wa taarifa za, za, za daftari lile mm. kulikuwa na ushirikishwaji wa karibu kwa hiyo si, sijajua labda bado wanajipanga lakini ndio ombi letu kwamba kweli wasijisahau kwa mfano hiki chombo tulifikiri kiandaliwa mapema hiki cha kupigia kura mm kiandaliwa mapema kifahamishwe watu wakizoe mm. na nitaka niongeze neno moja tu hapa kwamba kwa teknolojia ilivyo wasibaki tu kwenye maandishi ya, mm. ya nukta mm. sasa hivi pia hata sauti mm. kuna program za sauti kwa mfano simu sasa hizi zipo simu ambazo zina program ya sauti mm. na hata kompyuta kuna program za sauti zinazo kwa hiyo wangeweza kuja pia hata na, na chombo kinachoweza kusoma kwa sauti mm. na mtu akajua hapa ameandikwa mgombea huyu. Hapa ameandikwa mgombea huyu. Na mchoni akaweza kupiga kura kwa usahihi kwa kusikiliza. Kwa hiyo kwa, kwa jumla wake tume na halmashauri ambao huwa wa, ni, ni kama vyombo vya, vya tume kwa ngazi za chini. Wanapaswa wajipange vizuri zaidi kutuhusisha katika michakato yote inayoendelea. E, wanapotoa taarifa kwa mfano sasa taarifa tarifa za, za daftari zinahuishi kuna paswa kutoke taarifa hiyo katika miundo ambayo watu wote watajua isiwe kwa kushitukiza sasa uh, katibu tumeshuhudia hapa hivi siku za karibuni hapa uh, tume ya uchaguzi imetenga imeongeza vituo vya uchaguzi uh, labda tuzungumzie kwani nini watu wasioona katika hili vituo vya uchaguzi uh, na wito gani kwa tume maana Nyinyi hamuoni, hamwezi kufika kule mpaka kwa msaada wa mtu ambaye anaona. Wito wenu ni upi katika hili ili mweze kushiriki kama ile katika uwezo wa kuchukua. Aku, Kwanza mimi niwapongeze kwamba wameamua kuongeza vituo. Kwa sababu kwa kuongeza vituo manake wanapeleka hiyo huduma ya kupiga kura karibu na watu. Na kati ya changamoto ambazo zinawapata watu wasiona ni pale ambapo eneo la kupata huduma linakuwa mbali na yeye anahitaji apate usaidizi wa mtu mwingine. Kwa hiyo wakati mwingine kama kinakuwa mbali na kinahusisha kupanda au kutumia gharama yoyote ya usafiri, maana mm-hmm. ile gharama lazima imwelemee yeye. Mm-hmm. Kwa kama wameamua kusogeza vituo katika maana ya kuongeza namba na kwa hivyo viwe karibu ni jambo zote. Lakini jambo la kusisitiza pia vituo viwepo mahali ambapo hawatapata shida watu wasiona kupafikia. Katika maana kwamba mazingira ya kwenda kwenye eneo lile yawe rafiki kusiwe na makorongo korongo kusiwe na mashimo mashimo kusiwe na eneo lolote ambalo litatatiza kutembea kwa mtu asiyeona na ninapozungumza pia kwa niaba ya watu wenye ulemavu wenzangu wengine viwepo mahali ambapo kwa mfano watu wenye walbino mahali ambapo hakutakuwa na shida ya, 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 ya mtu kupatwa na miale ya jua kutembea kwa muda mrefu mpaka akifikie kama ni mtu mwenye ulemavu wa viungo kisiwe mahali ambapo kama anatembea na kitimwendo au zile baisikeli za, za miguu mitatu kupafikia na, na kama ni, 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 ni watu viziwi basi wale wanaovihudumia vituo vile waweze kuwa na uwezo wa kuzungumza kwa lugha ya alama au kuwa na mkalimani kwa karibu mm. ili aweze kuwahudumia sawa tu, tu, tuangazie sasa uh, uh, tunaelekea kwenye uchaguzi kama inavyojulikana uh, na vyama mbalimbali vime sasa hivi vipo katika mchakato kuandaa ilani zao labda nyinyi kama watu wenye ulemavu eh tunazungumza nyinyi leo wasiona je mshashirikishwa na hivi vyama vinavyoandaa ilani zao kimsingi ndugu mtangazaji hawajatushirikisha 
na hili ni eneo kweli ni muhimu kama ulivyoniuliza kwa sababu mimi kwa miaka yote nimekuwa nikijiuliza hivi vyama vina ilani kwanza nijawahi kuja kwetu vituulize wala ninyi mna mambo gani ambayo tunataka tuyajumuishe kwenye ilani za vyama vyetu lakini mbili hawajawahi kuandika ilani zile kwenye maandishi rafiki kwetu kwa hivyo hili ni eneo ambalo ni, ni changamoto lakini niseme e, sisi kupitia shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu tuliwahi kukutana siku moja tukatengeneza walau vitu tunavyofikiri viingie kwenye ilani lakini ni kweli kwamba e, ilikuwa ni juhudi dhaifu ungeweza kusema hivyo katika maana kwamba kwanza atukua na muda wa kutosha kwa sababu ilikuwa ni kikao cha siku moja lakini mbili e, ni, 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 ni juhudi ambayo zimetokana na sisi kwa hiyo ungeweza kukuta mmeweka me, vitu ambavyo huenda hawatazipokea nzuri lakini ni, 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 ni toe pia pongezi kwa chama cha mapinduzi kwa sababu tuliambiwa wao walikuwa wamesha toa taarifa wanapokea maoni ya watu ili kuunda ilani. Kwa hiyo ile nyaraka yetu iliyopitia Sivia Wata tuliahidiwa kwamba ingeweza kuwasilishwa tarehe na tano mwezi Januari na sisi. Kwa hivyo ilikuwa ni wito kwa vyama vingine e, kufanya juhudi ya kututafuta na kuona tuna changamoto zipi. Na sisi wasioona pamoja na changamoto zingine. Sasa hizi tulikuwa na mchakato wa ku kubadilisha sheria ya haki miliki ambapo tuna mkataba unaitwa Marrakesh uh, unaotaka hiyo sheria iweze kutoa nafuu kwamba watu tusioona tuweze kunakili vitabu vile au kuvibadilisha vitabu vile vya maandishi ya wino vipatikane kwa maandishi rafiki kwetu maandishi ya Braille au nukta nundu yaliyokuzwa kwa sababu kuna watu wenye low vision na ya sauti ya tunasema na electronic sasa tuna mchakato huo wa kutaka sheria hiyo ya haki miliki ya Tanzania ibadilishwe na iweze kuingiza hivyo vipengele vya mkataba wa Marrakech. Kwa hiyo tulipenda sana kama wangekuja watu wa vyama tuambie ingizeni hivi lakini na matakwa mengine yale ambayo yanasemwa na, na, na yale malengo ya, 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 ya ma, 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 malengo ya maendeleo endelevu ya dunia sustainable development goals. Lakini na yanayosemwa na mkataba wetu wa haki za watu wenye ulemavu duniani UN convention. Kwa hiyo yote yale tungependa ya ingie kwenye ilani ya vyama hivi ili kama mtu anashika dola tuwe na nafasi ya kumuuliza kwamba tuliyosema mambo ya Marrakesh unayatekelezaje? Na kitu kingine katibu uh, kwenye uchaguzi kuna kuchaguliwa na kuchagua lakini wewe umezungumza zaidi hapa mahitaji yetu mahitaji yenu mahitaji yenu vipi katika kugomea eh, nyinyi kama eh, watu wenye ulemavu eh, nafanya juhudi yoyote kugombea nafasi hizi ili muweze kutetea mahitaji yenu kikamilifu karibu asante sana ndugu mtangazaji ni kweli na atuanze tu mwaka huu Mm-hmm. E, tangu chaguzi zimekuwa zikifanyika wamekuepo wasioona ambao wanasubutu na kwa sababu taratibu nchi yetu ni kupitia vyama vya siasa wamekuwa wakipitia kwenye vyama vya siasa na wanagombea mm-hmm. e, wamewahi kuepo watu kupitia CCM um, na wamewahi kuepo watu kupitia kafu na wamewahi ku, watu kupitia TLP na kumbuka mm-hmm. lakini kwa mwaka huu ni kweli uh, wapo wasioona e, kwa namna ya pekee nao zungumza kwa niaba yao ambao wamejipanga kugombea lakini ni, 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 ni kiri pia kwamba kunahitajika uhamasishaji zaidi lakini kunahitajika mazingira rafiki kwenye vyama ili wagombe kwa sababu wapo waliogombea na wakakutana na dharau mtu akasema ah we huoni unagombea uta, utajuaje namna ya kutatua changamoto fulani mtu anasema utajuaje kwamba barabara hii ni mbovu Eh, watu wamewahi kusema ah wewe usiona ni kama hata wanafikiri uwezi kuwaza vizuri zaidi. Kwa hiyo tuna changamoto za dharau, tuna changamoto za ambazo zinatokana na, na ule mtazamo potofu. Sawa katibu, labda kwa sababu tunaelekea tena kuhitimisha kipindi chetu, uh, una wito gani sasa kwa jamii? Mara umezungumza mambo mengi, kuna changamoto eh, za eh. vifaa, changamoto ya elimu mpiga kura na hata katika eneo la kugombea ukaelezea changamoto ya hmm. uh, kudharauliwa na kunyanyapaliwa kwamba hmm. naonekana hamna uwezo 
e, wa kuongoza e, pale ninapopewa nafasi. Labda wito wako mkubwa kwa jamii na serikali ni upi? Asante sana mtangazaji. Mm. Wito wangu kwanza tuongozwe na, na, na kwa sababu kati ya misingi ya nchi yetu mm. ni usawa. Na kama tunaangalia usawa tunakuja na neno ujumuishwaji. Mm. Kwa sababu ili ujenge usawa lazima ujenge ujumuishwaji. Kwa hiyo yeyote ambaye anahusika katika mchakato huu wa uchaguzi mm. aangalie ujumuishwaji. Tanzania hii ina watu wenye sifa tofauti tofauti na maumbile tofauti tofauti. Lakini wapo pia watu wenye ulemavu. Kwa hivyo tuangalie kuwajumuisha watu wote kwa usawa. Na kwa hivyo kila mmoja afanye upande wake. Kama chama cha siasa, angalia kwamba utapata wagombea wenye ulemavu wasaidie waweze kufikia lengo yao lengo lao kama kama tume ya uchaguzi hakikisha mazingira ya mgombea mwenye ulemavu na mgombea mwingine ana fursa sawa kama ni, ni mtu almashauri huku chini hakikisha mazingira yote yako sawa na kama we ni raia tu wa Tanzania ona kwamba una jukumu la kusaidia kila mmoja aweze kutekeleza haki yake ya kupiga na kupigiwa kura kwa uhuru kwa usawa na kila mmoja aweze kupata fursa hii bila kuwa na changamoto inayomzuia. Mimi nikushukuru katibu e, kwa kuungana nasi na tumai elimu hii itafika kwenye mamlaka na jamii kwa ujumla. Asante sana kuungana nasi. Mtazamaji wa Star TV bado unaendelea kuangalia kipindi cha sheria zetu e, baada ya kuzungumza na Emmanuel Simon ambaye ni katibu mkuu wa chama cha wasio na taifa sasa anaungana na Haji Madebe huyu ni mwenyekiti wa chama cha wasiona wilaya ya Ilana uh, mwenyekiti Haji karibu sana hapa kipindi nikukaribishe eh, kwa sana. kuungana nasi kwa siku ya leo uh, na moja kwa moja tuingie katika mjadala wetu ambao umejikita kuangazia makundi maalum eh, kuelekea uchaguzi mkuu na kama tunavyofahamu kwamba mwishoni mwa mwaka huu nchi yetu itaingia katika mchakato wa kidemokrasia kuchagua eh, diwani eh, wabunge pamoja na rais. Sasa leo tumekaa na eh, nyinyi kutoka chama cha wasiona Tanzania ili kufahamu changamoto na mahitaji yenu kuelekea huu uchaguzi mkuu. Sasa tuangazie eh, katika eneo la kampeni. Eh, tunafahamu kwamba kampeni ni eneo la wagombea kuna hadi sera zao. Labda hili dina changamoto gani kwa nyinyi kwa watu wasioona karibu asante ndugu mtangazaji <clears throat> upande wa swala la kampeni lina changamoto kadhaa kwa mfano changamoto ya kwanza ni kwenye mikutano hiyo ya kampeni mahala ambapo inapofanyika unakuta ni kwenye mazingira ambayo sio rafiki kwa mtu kama mimi asiyeona kuweza kufika kwa sababu unaweza kukuta ni kwenye viwanja mbalimbali ambapo mazingira yake ya ufikikaji inakuwa ni magumu sana kwa mtu kama mimi asiyoona mpaka upate labda usaidizi wa kuweza kufika kwenye hayo maeneo ya kampeni lakini wakati mmoja vile vile ni ule upatikanaji wa taarifa zenyewe kwamba leo mgombea gani wa chama gani wako katika eneo gani wanafanya hizo kampeni kwa maana ya upatikanaji wa hizo taarifa hauko katika mazingira rafiki kwa mimi mtu asiyeona kuweza kupata hizo taarifa unaweza ukasikia tu watu wanasema kwamba kuna matangazo yamebandikwa labda kupitia maeneo mbalimbali lakini mpaka upate mtu wa kukusomea na unajua hii ni michakato ya kivyama kwa hiyo unaweza kukutana na mtu ambaye tangazo lilowekwa pale sio la itikadi anayoipendelea yeye. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hawezi kukupa ule ushirikiano. Lakini vile vile changamoto nyingine ni kwamba hata unapofanikiwa kufika kwenye hayo maeneo ya kampeni unakuwa hupati ushirikiano wa moja kwa moja kutoka ama kwa wananchi wenzio kwa mfano inapotokea labda kutaka kumuuliza swali mgombea kwamba inaonekana kwamba hawewe mtu asiyeona mtu mwenye ulemavu unaweza ukauliza kitu gani maana yake inatafsiriwa kwamba kuwa mtu una ulemavu basi hauwezi kuwa unajua chochote ambacho utakiuliza sana sana labda itatafsirika kuwa wewe unataka kuja kuharibu tu ule mkutano 
na mazingira kama hayo. Eh labda umezungumzia hapo mwenyekiti kwamba eh, kuna changamoto ya vifaa kwa maana viteperushi. Ndio. Eh, wakati wa kampeni unafahamu kwamba chama kila chama huwa inaandaa eh, viteperushi kufikisha kwa wapiga kura ili kuna dilitera zao. Sasa una wito gani kwa hawa wenye vyama eh, kama hivi ya siasa? Maana umesema kwamba wasahau wanaandaa viteperushi kwa watu walioona tu. Nyinyi msiona na kauli gani kwa hawa watu? Kwanza mimi niseme kwamba wito wangu kwanza ni kwa sisi wasioona wenyewe. Tuchangamkie kipindi hiki cha uchaguzi kufikisha taarifa zetu kwenye vyama. Maana yake sisi tukiendelea kubaki maana yake ni kwamba na wao ita itakuwa ni kama vile wanachokifanya kama vile ni, ni, ni huruma ya kutukumbuka dakika za mwisho wakati sisi tunatakiwa tupeleke taarifa zao maana kwa mfano kuna chama kimoja nimesikia wanasema kwamba wanahitaji taarifa kutoka kwa makundi mbalimbali ili ziingie katika ilani yao kwa hiyo ni sisi kwanza kupitia kwa mtu mmoja mmoja au kupitia kwa vyama vyetu kuchangamkia hiyo fursa kupeleka taarifa zetu kwenye vyama vya siasa. Mm -hmm. Lakini jambo linalofuatia ni kwamba hao wenyewe wenye vyama mm -hmm. vyama vya siasa, wagombea watambue kuwa watu wenye ulemavu hususan sisi wasiona ni raia wa Tanzania tuna haki zote hicho wanachokuwa wanakiandaa kwa ajili ya watu wengine maana waandae na kwa sisi wasiona. Ah umezungumza hapo kwamba uh, wananchi Uh, kwa maana nyinyi msiona e, wenye mchangamkia fursa kupeleka maoni je ufikishwaji wa taarifa hizi e, kwamba chama A kinataka makundi yote kata jamii yawasilishe mapendekezo yao ili tuandae ilani je hizi taarifa zinafika kwa wakati kwenu nyinyi uh, kwanza ni sema jinsi ilivyo hmm. kama nilivyosema mwanzo kwamba Nimesikia sikia kuna chama kimoja. Nimesikia sikia. Eh, nimesikia sikia kuna chama kimoja. <laughs> Manake kwa taarifa kubwa kama hii, mm. manake kwa sisi tungeipata kupitia kwenye chama chetu. Mm. Cha wasioona au wala kupitia kwenye shirikisho letu la vyama vya watu wenye ulemavu mm. au kupitia kwenye baraza la ushauri la watu wenye ulemavu. Mm. Kwamba kuna hitajio la hizo taarifa wanazozitaka. Mm. Lakini kama ni kweli taarifa hizo wao wanajua namna ya kuzifikisha wana, kwa sababu sasa hivi mawasiliano ni kitu ambacho kimekwenda mbele zaidi kwamba imepiga hatua sana kwenye eneo la mawasiliano na bahati nzuri na sisi tumo humo kwenye ile eneo la mawasiliano kwa hiyo kama ni kweli hizo taarifa wanaweza wakatufikishia na sisi tukazitendea haki kwa kupeleka taarifa zetu kikamilifu kiti e, muda si mrefu kwamba e, mkoa Dar es Salaam umehitimisha zoezi la uboreshaji wa taarifa za mpiga kura katika daftari la kudumu la mpiga kura kwa maana hiyo kwamba e, baada muda mfupi tutaingia katika e, mchakato wa uchaguzi kwa maana kampeni na vitu vingine vipi elimu hii ya mpiga kura kwenu nyinyi imefika kwenu nyinyi ipasavyo ah hapana ndugu mtangazaji kwa kusema kweli elimu ya mpiga kura kwetu sisi haijafika ipasavyo naweza nikasema hivyo kwa sababu mimi nimeanza hizi harakati katikati mwa miaka ya elfu mbili mm. na uchaguzi wangu wa kwanza kushuhudikia kwenye mambo haya ya haki harakati ilikuwa ni mwaka elfu mbili na kumi tano mm. tulijaribu sana kupambana kuhakikisha kwamba kwa mfano mimi na naongoza wilaya ya Ilala mm. wasiona wa wilaya ya Ilala wanapata elimu ya upigaji kura lakini unajua tuna wasioona wengi sana na ili kuwafikia wote manake kuna rasilimali zinazokuwa zinahitajika rasilimali fedha na, 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 na vitu vinginevyo sasa upatikanaji wake ni mgumu sana manake tunategemea sana mashirika binafsi yaweze kutufadhili katika kuhakikisha kwamba hii elimu inawafikia lakini kwa kusema kweli elimu hii ya mpiga kura bado kwa sababu sisi tunahitaji upigaji kura uliokuwa huru na wazi kwa mtu asiona tunatakiwa tuondokane na ule upigaji kura wa kwenda na mtu 
msaidizi wako kwenye chumba cha kupigia kura ili akutilie tiki kwenye ile karatasi ya wagombea. Eh kingine mwenyekiti tunafahamu kwamba uh, uchaguzi wote unakuwaga na huwa unakuwa na uh, mivutano eh huyu anaamini hichi mivutano hapa na pale labda nyinyi msiona na kauli gani kwa vyama vya siasa na jamii kwa ujumla e, katika kutunza amani maana kwanza sio ile thamani wa amani e, kwa upande wenu nyinyi wakajiingia leo watu tukavutana na huyu kafuta ishati yule mwisho siku mambo ya sio mazuri e, hmm. tena ndugu mtangazaji hilo lilo lizungumza ni kubwa sana kwa maana ya linaanzia hata pale uliponiuliza kuhusiana na mikutano ya kampeni wakati mmoja unaweza ukasikia chama fulani kwenye mikutano yake kuna kuwa kuna mavurugu na nini kwa hiyo mimi mtu kama mimi mtu asiyeona na kuwa napata wasiwasi kwenda kwenye huo mkutano lakini wakati mmoja unaweza ukasikia labda wakati wa upigaji kura labda kulipigwa mabomu ya machozi na nini na mimi muda huo nakuwa sijaenda kupiga kura kwa sasa mimi mtu asiyeona na kuwa napata wasiwasi hapana kwamba siwezi kwenda kuhatarisha siwezi kwenda kuhatarisha amani yangu kwa kwenda kwenye eneo ambalo linavurugu. Kwa hiyo wito wetu sisi ni kwamba jamani hii nchi ni yetu wote kila mmoja anatamani aishi kwa amani. Kwa hiyo hiki ni kipindi cha uchaguzi. Kila mtu anadi sera zake vizuri na kwa amani na utulivu mikutano ya kampeni ifanyike vizuri. Uh, ndugu mwenyekiti uh, tunaelekea kuhitimisha kipindi chetu uh, una neno gani kuambia uh, watanzania wanasiasa na jamii kwa ujumla eh, kata kuelekea eh, uchaguzi mkuu ambao tunatarajia kuufanya eh, mwishoni mwa mwezi Oktoba karibu asante mimi ni sema mambo machache ndugu mtangazaji kwanza pamoja na kuwapongeza watu wa Star Time watu wa, wa Star TV kwa kufanya kipindi hiki na hii iwe ni chachu ya vyombo vingine vya habari kutufuata sisi watu wenye ulemavu na kujua taarifa zetu mbalimbali na kuzifikisha kwa wahusika. Lakini vile vile kwa watanzania wenzangu wote, viongozi wa vyama vya siasa, serikali kwa ujumla watushirikishe watu wenye ulemavu hususan wasioona katika nyanja zote hasa katika kipindi hiki cha uchaguzi. Na hakika kabisa sisi kuna mchango kwenye maisha ya kawaida ya nchi yetu. Mtazamaji wa Star TV na Tumai umeelimika vya kutosha kabisa kuhusiana na kipindi cha leo na kubwa ambalo tulikuwa tunaangazia kwa siku ya leo ni makundi maalum kuelekea uchaguzi mkuu. Kujadili hilo nilikuwa na wageni wangu hapa. Wa kwanza ni Emmanuel Simon, huyu ni katibu mkuu wa chama cha wasiona taifa na wa pili ni Haji Madebe, huyu ni mwenyekiti wa chama cha wasiona wilaya ya Ilala. Langu jina ni Athumani Mihula. Nakumbuka kipindi hiki kimedhaminiwa na kituo cha sheria na haki za binadamu LHRC. Nikusii tu uendelee kuangalia vipindi vinavyofuata hapa Star TV.